എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീല അഭി ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഹായി പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു വിഷമമാകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹനിധികളായ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു ബിഗ് ഹായ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷേപ്പ്സ് എന്ന യൂണിറ്റാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചതെന്ന് നോക്കാം മണിക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ നെൽപ്പാടമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ നെൽപ്പാടം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര ദൂരമാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്തുക നാല് വശത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് വശങ്ങളുടെയും അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ വി ഗെറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നാല് വശത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ ചേർന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് വശങ്ങളുടെയും നീളം തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വി ഗെറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലായോ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എനി ഫിഗർ ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് സൈഡ്സ് അതായത് ഏതൊരു ഗണിത രൂപത്തിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം ആണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു എന്താണ് അത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് അതായത് രണ്ടേ ഗുണം നീളം അധികം രണ്ടേ ഗുണം വീതി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പുതിയ പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം കൂടിയ വശത്തിനെയാണ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബ്രത്ത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം കൂടിയ വശത്തിനെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞ വശത്തിനെയാണ് വീതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ചതുരം പരിചയപ്പെട്ടുവല്ലോ നാല് വശങ്ങളുടെയും അളവുകൾ തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ള ചതുരത്തിന് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നാല് വശങ്ങളുടെയും അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ ട്വൻ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൻ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൻ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൻ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വി ഗെറ്റ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ്സ് അതായത് നാല് ഗുണം ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ട്വൻ്റി ആണ് ദെൻ ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പായി പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സിലെ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് Look around you and find a rectangular, triangular and circular object. Write them down. That is, we have a three-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quarter-quar
പൊട്ട് നമ്മൾ തൊടുന്ന പൊട്ടുണ്ടല്ലോ അത് സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് ട്രാഫിക് കോഷൻ ബോർഡ് അതായത് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ എന്ത് ഷേപ്പിലാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് അത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഓക്കെ ഇനി പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ നോക്കാം സ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് അവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റിക്സ് ഹൗ ഡു വി മേക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദീസ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പ് കെട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കും കുട്ടികൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന പിക്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് വി നീഡ് ഫോർ സ്റ്റിക്സ് ടു മേക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് നാല് സ്റ്റിക്സ് വേണം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അടുത്ത കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് ദർ മസ്റ്റ് ബി ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സെയിം സൈസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലെങ്ത് ഉള്ള ടു പെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അതിന് താഴെയായി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഫൈൻസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോർ സ്റ്റിക്സ് ബഷീർ യൂസ്ഡ് ബഷീർ ഉപയോഗിച്ച നാല് സ്റ്റിക്കിൻ്റെയും ആകെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സൈഡിൽ ഓൾ പറയുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് ദ ഫോർ സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഇറ്റ് പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ സം ഓഫ് ദ ഫോർ സൈഡ് നാല് വശങ്ങളുടെയും ആക്കി തുകയാണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ അളവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് വശങ്ങളിലെ അളവ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സീക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് എഴുതണം ടെൻ എഴുതണം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് എഴുതാം പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു ഫോർമുല പരിചയപ്പെട്ടു ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ഇവിടെ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് എത്രയാണ് സിക്സ് അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി ചേർക്കാം അതിന് താഴെ ഉള്ളതെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം Perimeter of rectangle is twice the sum of one pair of horizontal and vertical sides. വിലങ്ങനെയും കുത്തനെയും ഉള്ള വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വിലങ്ങനെയും കുത്തനെയും ഉള്ള വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുക നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് കുത്തനെയും വിലങ്ങനെയുമുള്ള വശം തമ്മിൽ കൂട്ടി രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് ട്വൽവ് ദെൻ വി ഗെറ്റ് തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ആഷ മേഡ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആശ ഒരു സമചതുരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഡാൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് അതായത് സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ചതാണ് ആശ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എലറ്റ്സ് ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്താം ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നാല് വശവും എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് അത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ
ബ്രെഡ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം പെരിമീറ്റർ കാണാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ലെവൺ ആണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് നോക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ഷെയ്പ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടെത്താൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രൂപത്തിൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെയ്പ്പ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഉത്തരം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായി തന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം